আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী আমি আজকে আপনাদের একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য এই ভিডিওটা করছি আপনারা জানেন যে গত তেইশে জুলাই দুই তারিখে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে হু যে প্রতিষ্ঠানটা আছে সেখান থেকে মাঙ্কি পক্স ভাইরাস বলে একটা নতুন রোগকে প্যান্ডেমিক ঘোষণা করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট মাঙ্কি পক্স অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে জিনিসটা আসছে আফ্রিকা থেকে পরবর্তীতে এটা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে প্রথমে পর্তুগালে পাওয়া গেল এরপরে পাওয়া গেল ইউকেতে এরপরে ইটালিতে পাওয়া গেল এবং এখন বিভিন্ন দেশ ঘুরে এটা ভাইরাসটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং গত তেইশ তারিখে এটাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু কর্তৃক এটাকে এটা প্যান্ডেমিক ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করা হয় তো আজকে আমরা এই গ্লোবাল যে প্যান্ডেমিক ডিক্লেয়ার্ড হলো আমরা এই মাঙ্কি পক্স সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব যে মাঙ্কি পক্স জিনিসটা কি কর্তৃক আসলো জেনেসিস কি এর সাইন্স অ্যান্ড সিমটমসগুলো কি এটা ডায়াগনোসিস কি যদি কারো হয়েই যায় তাহলে এটা ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রিটমেন্ট কিভাবে দেয়া যায় এবং কিছু সাধারণ সচেতনতার মধ্যে কথাবার্তা যেগুলো করলে ফলো করলে মার্কি পক্স হওয়ার চান্স থাকবে না বা কমে যাবে আর এটা যদি কারো হয় তাহলে কি দেখে বুঝতে পারবেন যে কারো মার্কি পক্স হয়েছে কি না তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে মাঙ্কি পক্স বেসিক্যালি এসেছে আফ্রিকা থেকে কিন্তু এটা ডিটেল হিস্ট্রিটা এখনও সবার অতটা ভালো করে জানা নেই কারণ মাঙ্কি পক্স বেসিক্যালি এটা বানরের থেকে মানুষের ট্রান্সমিশন হয়েছে অ্যান্ড ট্রান্সমিশনটা হলো কিভাবে সেই গল্পটা অনেকেরই জানা নেই রিসার্চাররা এখনও রিসার্চ করে যাচ্ছে যে এটা নিয়ে আরও ডিটেল নলেজটা যত দিন যাবে বের হবে তবে এখন পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে বুলেটিন আছে সেখানে যদি আপনারা দেখেন তাহলে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিছু প্রিলিমিনারি আইডিয়া পাওয়া যাবে এমন এটা বলা হচ্ছে যে মাঙ্কি পক্স একটা রেয়ার একটা ভাইরাস জনিত রোগ এটা কিছুটা স্মল পক্সের মতো বাট স্মল পক্স না স্মল পক্সের তো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে মাঙ্কি পক্সের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি এটা নতুন বাট এটা একটা রেয়ার ডিজিজ কি করে এটা ছড়ালো সেটা এখন দেখার বিষয় এটা একটা ভাইরাস জনিত রোগ এটা মূলত আফ্রিকাতেই দেখা যায় এখন যেহেতু কমিউনিকেশন সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আফ্রিকাতে ঘন ঘন প্লেন আসা যাওয়া করে বিভিন্ন দেশে এইটা সংক্রমণ এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ছড়াচ্ছে আগের দিনে এটা ছিল তখন যেহেতু উনিশশো সালের আগে যেহেতু এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি এত উন্নতি হয় নাই তখন কিন্তু এই মাঙ্কি পক্স যেখানে দেখা যেত সেখানেই কিছু লোকের মধ্যে হয়ে শেষ হয়ে যেত আর এখন এটা ছড়াচ্ছে তো ইনিশিয়ালি বলা হচ্ছে যে আফ্রিকা থেকে ছড়িয়েছে এবং এটার কিছু ফ্লু লাইক সিমটম আছে যেমন এটা হলে মানুষের জ্বর আসে শরীরে একটা চিল ফিলিংস আসে যেটা হচ্ছে জ্বরের সাথে একটু কাপুনি দিয়ে একটা ঠান্ডা জ্বর এরকম একটা ইয়ে আছে তারপর র্যাশ দেখা দিবে সারা শরীরে এবং আস্তে আস্তে এটা র্যাশে ভর্তি হয়ে যায় সারা শরীর এবং এটা চার থেকে ছয় সপ্তাহ নিবে এটা ঠিক হতে এবং এখন পর্যন্ত কোনো মেডিকেল সায়েন্সের কোনো প্রতিষেধক এটার জন্য আবিষ্কার হয়নি ট্রিটমেন্ট আবিষ্কার হয়নি এখন মাঙ্কি পক্স কি কমন কি না এই রোগটা কমন কি না এখন সায়েন্টিস্টরা বলছে এটা একটা রেয়ার একটা রোগ তবে যেহেতু এটা এখন ইনফেক্টেড কেইসের সংখ্যা বাড়ছে আফ্রিকা থেকে এটা ইউরোপ আমেরিকাতে চলে আসছে এটা আস্তে আস্তে কমন হয়ে যাচ্ছে বাট এটা এখন পর্যন্ত কমন রোগ হিসাবে রেজিস্টার্ড না সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে মাঙ্কি পক্সটা কি হোয়াট ইজ মাঙ্কি পক্স 
তো স্বাস্থ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাদ দিয়ে বলা হচ্ছে যে মাঙ্কি পক্স হচ্ছে একটা রেয়ার ডিজিজ যেটা ভাইরাস জনিত একটা রোগ এটা কাছাকাছি এটা চিকেন পক্সের সাথে বা স্মল পক্সের সাথে এটা কিছুটা সিমিলারিটিস আছে যেহেতু পক্স প্রজাতির বাট এটা কিন্তু আবার স্মল পক্সের ওষুধ দিয়ে এটা প্রতিষেধ সম্ভব না এখনও আপাতত হচ্ছে না এটার জন্য আলাদা ওষুধ লাগবে এবং এটা একটা ডাক্তারি টার্ম আছে এটা একটা এটার যে ভাইরাসের যে ফ্যামিলি সেই ফ্যামিলিটার নাম হচ্ছে অর্থোপক্স ভাইরাস এটা হচ্ছে এটার মূল নাম জেনারেক নেম এই অর্থোপক্স ভাইরাসেরই কোনো একটা অফশুট থেকে প্রোডাক্ট প্রডিউস হচ্ছে মাঙ্কি পক্স তো প্রথমে জানা যায় যে এটা উনিশশো সালে প্রথম আউটব্রেক হয় এবং রিসার্চের কাজেই বেসিক্যালি কিছু বানরের উপর এটা প্রয়োগ করার পর এই ভাইরাসটা প্রকাশ পায় আফ্রিকাতে এখন আপনারা জেনে থাকবেন যে পৃথিবীর অনেক ভয়াবহ রোগ কিন্তু হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ রেজাল্ট যেমন আপনারা জেনে থাকবেন যে ইবোলা একটা খুব শক্ত শক্তিশালী একটা একটা ভাইরাস ছিল কিছুদিন আগেও ইবোলার জন্য অনেক মানুষ মারা গেছে বাট ইবোলা কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক ভাইরাস নেই ইবোলাকে তৈরি করা হয়েছিল ল্যাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটা ল্যাবে এটা রাখা হয়েছিল এবং এটা একসময় ছড়িয়ে পড়ে রিসার্চের কারণে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল এবং এটা এটা একটা ফেটাল একটা রেজাল্ট বেরিয়েছিল আফ্রিকাতে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা খোদ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আমেরিকা এটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছে সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধের কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যেমন এই ভাইরাস নিয়ে যে এই অংশটা কাজ করে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের অংশ অ্যাডভান্সড আর্মিগুলো এরকম বায়োলজিক্যাল ওয়েপন হিসেবে ভাইরাসকে ইউজ করে যেমন আমি প্রথমে বললাম ইবোলা একটা ভাইরাস যেটাকে বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের ওয়েপন হিসেবে ইউজ করার জন্য রেডি করা হচ্ছিল এবং সেখান থেকেই ল্যাব থেকে লিক হয়ে গিয়ে জিনিসটা হয়ে গেল ইবোলা ভাইরাস এবং আপনারা দেখেছেন যে ইবোলা ভাইরাসে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালের দিকে ওইটা আফ্রিকাতে ওয়েস্ট আফ্রিকা এবং ইস্ট আফ্রিকাতে ছড়িয়ে পড়েছিল এখন কোনো মতো এটাকে কন্টেন্ট করা গেছে এখন আবার দেখা যাচ্ছে মাঙ্কি পক্স বের হয়ে আসছে এই মাঙ্কি পক্স ধারণা করা হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল ওয়েপনের হিসেবে ইউজ করার জন্য একটা ভাইরাস রেডি করা হচ্ছিল এবং প্রথম উনিশশো আটান্ন সালে এটা বানরের উপর প্রয়োগ করার ফলে বানর থেকে মানুষের মধ্যে এটা সংক্রমণ হয় এবং বলা হচ্ছে এটা স্কিন টু স্কিন ট্রান্সমিশন হচ্ছে এখন আবার এখন মানুষের মধ্যে যদি চলে আসে তখন অসুস্থ মানুষের সাথে যদি কারো স্কিন টু স্কিন সংস্পর্শ হয় ঘষাঘষি হয় বা আরও বলা হচ্ছে যে এই মাঙ্কি পক্স যদি কেন হয় এফেক্টেড লোক এর কাপড় চোপড়কে যদি ধরে বা তার ব্যবহার্য জিনিস থালা বাসন বা অন্য কিছু যেখানেই হোক তার সালাইবা হোক তার বিভিন্ন শরীরের যে ফসকা ফসকা উঠে যাবে সেগুলো থেকে যদি লালা বের হয় বা পাস বের হয় সেগুলো যদি কারোর গায়ে লাগে তাহলে কিন্তু এফেক্টেড হওয়ার চান্স আছে এবং বর্তমানে এটা সেন্ট্রাল আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট আফ্রিকাতে এটার প্রাউ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং দুই সালে এসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে ফাইনালি প্যান্ডেমিক হিসাবে ডিক্লেয়ার করে তো এই মাঙ্কি পক্সটা আমি তো বললাম আফ্রিকাতেই প্রথম পাওয়া গেছে কিন্তু বর্তমানে এটা ইউএসএতেও পাওয়া যাচ্ছে এবং একটা হিস্ট্রি দেওয়া হয়েছে যে দুই সালের স্প্রিংয়ে কোনো এক সময় এটা আফ্রিকা থেকে ইউনাইটেড স্টেটসে চলে যায় কিভাবে যায় যে একটা শিপমেন্ট করা হয়েছিল ঘানা থেকে আফ্রিকার দেশ ঘানা থেকে অ্যানিমেলদের একটা প্রাণী শিপমেন্ট করা হয়েছিল ইউএসএতে টেক্সাসে এবং এই প্রাণীগুলোর মধ্যে প্রথম মাঙ্কি ভাইরাস ছিল এবং সেই প্রাণীগুলোকে যখন টেক্সাসে না হয় সেখান থেকে সাতচল্লিশ জন মানুষের গায়ে এটা সংক্রমণ দেখা দেয় এবং এটা ঘটেছিল আমেরিকার মিড ওয়েস্টে এটা কিন্তু রিটার্ন হিস্ট্রিতে আছে এবং যেহেতু বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলটা এখন খুব রুটিন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং আফ্রিকা থেকে ইউএসএ ইউরোপের লোকজন অহরহই যাতায়াত করছে এমনও যে আফ্রিকার লোক এসে ইউএসএ তো ইউএসএর অনেক 
টুরিস্ট যায় আফ্রিকাতে বেড়াতে তারা আবার সংক্রমিত হয়ে চলে যাচ্ছে তার নিজ বাসায় ইউরোপে ইউএসএতে বিভিন্ন জায়গায় যখন তারা ফিরে আসছে তারা এটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এভাবেই করে বেসিক্যালি ছড়িয়েছে দুই হাজার একুশের সামারে মাঙ্কি পক্সের একটা কেস পাওয়া গেছে ইউএসএতে এবং তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনারা কিভাবে সংক্রমিত হলো তারা বলছেন যে তারা নাইজেরিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে সংক্রমিত হয়েছেন ফিরে এসে ইউএসএতে তারা ছড়িয়ে দেন এটা হচ্ছে দুই হাজার একুশের ঘটনা এবং এখন তো দেখতে পাচ্ছেন দুই হাজার বাইশের মধ্যে এটা এখন ইউরোপ ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া মোটামুটি সব জায়গাতেই কম বেশি মাঙ্কি পক্সের পেশেন্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং গ্লোবালি অনেক জায়গায় এই মাঙ্কি পক্সটা ছড়িয়ে পড়ছে এখন আমরা কথা বলবো এই মাঙ্কি পক্সের সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস নিয়ে এখন মাঙ্কি পক্সের কারা এফেক্টেড হয় এটা কি কোনো নির্দিষ্ট বয়সের লোককে এফেক্ট করে নাকি এখন যতটুকু জানা গেছে যে আফ্রিকাতে বেসিক্যালি এটা পনেরো বছরের নিচে যেসব পেশেন্ট আছে তারা হচ্ছে শিশু ফিফটিন অ্যান্ড লেস এদের মধ্যেই মোস্ট অফ দ্য কেসেস পাওয়া গেছে ইউএসএতে সরি আফ্রিকাতে হ্যাঁ যে আফ্রিকা থেকে ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং এখানে বাচ্চাদেরই হচ্ছে মূলত আর আফ্রিকার বাইরে যাদের হয়েছে তাদের মধ্যে ছোট শিশু আছে বয়স্ক মানুষও আছে এটার কোনো বেসিক্যালি কোনো বয়স ক্যাটাগরি এখন দেখা যাচ্ছে না এভাবে বলা যাচ্ছে না যে অল্প বয়সীদের হবে আর বেশি বয়সীদের হবে না এটা ইনফ্যাক্ট অসাবধানতা দেখালে সবারই হবে এখন এটা যদি হয়ে যায় কারো কিছু সিমটম দেখা দেবে সিমটমটা কি যেমন ফিভার আসবে জ্বর আসবে শরীরে চিল একটা মানে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটা অনুভূতি হবে হেডেক হবে মাসেল এই মাসেল ব্যথা করবে বডিতে ফ্যাটিক দেখা দিবে এবং কিছু ফুসকুড়ির মতো বের হবে যেগুলোতে পানির মতো থাকবে বেসিক্যালি পক্স হলে যেরকম শরীরে ফোসকা উঠে যায় সেরকম ফোসকা উঠবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাংখি পক্সটা ছড়ালো কেন বা ছড়াচ্ছে কেন এখন ওই বা ছড়াচ্ছে কীভাবে তো আমাদের এটা ইতিহাস জানা দরকার যে আমাদেরকে সাবধান হতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে মাংখি পক্স ছড়াচ্ছে কেন মাংখি পক্স বেসিক্যালি বলা হচ্ছে ইন কন্ট্যাক্ট আসলে হবে এখন অ্যাফেক্টেড যদি কোনো প্রাণী থাকে আর তার সাথে যদি মানুষ ইন কন্ট্যাক্ট এসে যায় সেক্ষেত্রে ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে ট্রান্সমিশন হচ্ছে এখন অ্যানিমেল টু পারসন হচ্ছে প্রথমে ট্রান্সমিশন এরপর পারসন টু পারসন ট্রান্সমিশন হচ্ছে এখন বলা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে মাংকি পক্সের রোগীর সেবা করতে গিয়েও কিন্তু যারা সেবা শুশ্রূষার কাজে আছে তাদের ঘা ধরছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে কাপড় ধুচ্ছে এইসব লোকদের মধ্যে ইনফেকশন হচ্ছে এছাড়াও যদি হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে হ্যান্ড শেক তারপর গলাগুলি করা কোলাগুলি করা বা কিসিং এই রকমের জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু স্যালাইবা থেকেও এটা ছড়াচ্ছে এখনও রিসার্চ চলছে তো এটা নিয়ে আরও কথা বলার আগে আরও রিসার্চ করে যেসব প্রতিষ্ঠান রেজাল্ট দিচ্ছে সেগুলো দেখতে হবে বাট এখন পর্যন্ত প্রাইমারিলি এভাবেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে সো এগুলো যদি না করা হয় তাহলে ট্রান্সমিশনটা কম হবে এখন আমরা কথা বলবো ডায়াগনস্টিক্স নিয়ে এবং মাঙ্কি পক্সটা যদিও বলা হচ্ছে একটা রেয়ার ফেনোমেনা সেই জন্য কিন্তু আসলে মাঙ্কি পক্সের বিষয়ে ডাক্তার বা যারা সেবা শুশ্রূষার দেয় তাদেরও কিন্তু নলেজটা খুব লিমিটেড অনেকে প্রথমেই এইটাকে মনে করে হাম অথবা চিকেন পক্স বা স্মল পক্স এরকম ধরে নেয় অনেক ডাক্তার এটা ডায়াগনোসিস দিয়েও দেন যে এটা আসলে মাঙ্কি পক্স না এটা মিজলস অথবা স্মল পক্স করার সময় দেখা যাচ্ছে এখন আস্তে আস্তে যখন বডিতে সোয়েলিং হয় ফুল উঠে ফুসকার মতো ফুসকুরির মতো ছোট ছোট বলের মতো তৈরি হয় তখন বোঝা যাচ্ছে না এটা মাংকি পক্স এবং এটা খুব বিশ্রীভাবে হয় এটার মধ্যে পানি টানি চলে আসে অন্যান্য পক্সে যেটা হয় না আর এটার মাংকি পক্সটা ডায়াগনোজ করতে গেলে এটার যে ফুসকুরি বা ফুসকার মতো বা সোর ওপেন সোর থাকবে সেখান থেকে রস কালেক্ট করতে হয় বা ওই ক্ষত থেকে কিছু টিস্যু নিতে হয় নিয়ে দেখতে হয় ল্যাব টেস্ট করে দেখতে হয় এবং এটা পিসিআর টেস্ট আছে পিসিআর টেস্ট করে দেখতে হয় যে এটা কী রোগ এবং অ্যাফেক্টেড পার্সনের ব্লাড স্যাম্পলও কালেক্ট করা হয় এখন কারো যদি হয়ে যায় তাহলে তার ট্রিটমেন্টটা কী হবে এই রোগের ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যেটা 
বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে সেটা হচ্ছে মাংকিপক্স হলে আবার নিজে নিজে ঠিক হয় ওষুধ টষুধ খেলে এটা নিজে নিজে ঠিক হয় ঠিক হতে অনেক সময় দুই সপ্তাহ চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ নেয় ডিপেন্ড করে যে কিভাবে এটা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত যারা ঠিক হচ্ছেন তারা কিন্তু ওষুধ ছাড়াই কিওর্ড হচ্ছেন তার মানে হচ্ছে মাংকিপক্সের ওষুধ যেহেতু আবিষ্কার হয় নাই এখন পর্যন্ত যারা সুস্থ হয়েছেন তারা মোটামুটি বিনা ওষুধেই সুস্থ হয়েছেন মানে টাইমের সাথে হিল করে যায় হ্যাঁ এটা সমস্যাটা অন্য জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে মাংকিপক্স হলে মাংকিপক্স থেকে মানুষ মারা যাচ্ছে না কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে ডিহাইড্রেশন বা অন্যান্য কোনো অর্গান ফেলিওর থেকে সো মাংকিপক্স হলে সতর্ক থাকতে হবে যাতে মাংকিপক্সের সাথে যাতে শরীরে যদি কারো অন্যান্য কোনো জটিলতা থাকে সেই জটিলতাগুলো প্রকট হতে পারে ফলে দেখা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে অন্য কোনো অর্গান ফেল করে এরকম হচ্ছে বাট এই জন্য মাংকিপক্স কতটা ফেটাল বলা হচ্ছিল না শুরুতে হ্যাঁ এটার কোনো অ্যান্টি ভাইরাস এখনও আবিষ্কার হয় নাই ডাক্তার অবশ্যই কাজ করছেন এটা নিয়ে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাংকি পক্স যাতে না হয় সেই জন্য কী করা যেতে পারে হাউ টু প্রিভেন্ট প্রিভেনশনমূলক কাজগুলো কি এখন স্মল পক্সের ভ্যাকসিনই বেসিক্যালি চলছে এবং যেহেতু মাংকি পক্সের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় না এটার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে কিন্তু এখনও কেউ বলে নাই দাবি করে নাই যে কোনো দেশ দাবি করে নাই যে তারা মাংকি পক্সের ভাইরাস আবিষ্কার হয়েছে এখন যতক্ষণ পর্যন্ত আবিষ্কার হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত চিকেন পক্সের প্রতিশোধ দিয়ে এটার বিরুদ্ধে যতটুকু ফাইট করা যায় আর এটার প্রিভেনশনের মূল জিনিসটা হচ্ছে যে বললাম স্কিন টু স্কিন পার্সেন টু পার্সন এই ট্রান্সমিশনটা বন্ধ করতে হবে সেটার জন্য পরিষ্কার থাকতে হবে কোভিড প্রোটোকলেও অনেকটা কাজ করবে যেমন হাত ধোয়া সাবান দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে দূর থেকে স্পর্শ করা পিপি পড়া যদি কারো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ডাক্তার বা যারা মেডিকেল স্টাফ আছে তাদেরকে ইয়ে করতে হবে এবং সিক বা ডেড অ্যানিম্যাল হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে খুব কেয়ারফুল হতে হবে যারা বাড়িতে বিড়াল বা কুকুর পালেন তাদের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হতে হবে কারণ এটা অ্যানিম্যাল টু পার্সন কন্ট্যাক্ট হচ্ছে এবং অনেক দেশে যেমন চায়নাতে আপনারা দেখেছেন করোনার সময় যে ওরা র মিট খেয়ে ফেলে বা আফ্রিকাতে র মিট খেয়ে ফেলে বা হাফ কুক খায় এই এইসব খুব ডেঞ্জারাস এইসব ক্ষেত্রে কোনো প্রাণীর মানে অ্যানিম্যাল মিট খেতে হলে সেটাকে প্রপারলি সিদ্ধ করতে হবে প্রপারলি রান্না করে খেতে হবে আদারওয়াইজ এরকম ট্রান্সমিশন কোভিডে যেরকম দেখা গেছে ওইরকমও হওয়ার চান্স আছে যেহেতু ভাইরাস আচ্ছা এখন প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্টলি হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে হাত সাবানযুক্ত পানি দিয়ে এটা কোভিড প্রোটোকলের মতোই বিশ সেকেন্ডের উপরে হাত পরিষ্কার করতে হবে ধুতে হবে যতবার আপনি বাইরে যাবেন হাত ধোয়াই ভালো ইনফেক্টেড লোকের সাথে যারা ডাক্তারির প্রফেশনের সাথে জড়িত না তারা ছাড়া ইনফেক্টেড ব্যক্তিদেরকে সংস্পর্শে না আসাই ভালো দূরে থাকা ভালো এবং অন্য যে যেমন জড়িয়ে ধরা হ্যান্ডশেক করা চুমু দেয় এই সমস্ত জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে মানে ইনফেক্টেড লোকের সাথে তাহলে কিন্তু এটা ইনফেকশানটা হিউম্যান টু হিউম্যান ইনফেকশানটা ছড়াতে পারে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে হাঁচি কাশির সংক্রমণটা যাতে লিমিটেড রাখা হয় এবং কারো গায়ের দিকে হাঁচি দেয়া যাবে না হাঁচির যে প্রোটোকল আছে টিস্যু ইউজ করা রুমাল ইউজ করা অথবা মাস্ক ইউজ করা এরকম কাজগুলো করা যেতে পারে এবং যারা ডাক্তার বা অন্যান্য মানে রোগী সেবামূলক কাজে থাকবে তাদেরকে অবশ্যই পিপি পরিধান করতে হবে এটার আউটলুকটা কি এই ভাইরাস হলে এটা দেখতে এখন অনেকেই বলছে এটা চিকেন পক্সের মতোই স্মল পক্সের মতো এটা বলা হচ্ছে দুই সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম এটা এর মধ্যে ঠিক হয়ে যায় এবং কেউ যদি দেখেন যে কারো মাংকি পক্স হয়েছে তাহলে বেসিক্যালি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে এবং এখন পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে মাংকি পক্স বেসিক্যালি ফেটাল না এটাকে ফেটাল বলা হচ্ছে না যদিও ওইটার স্প্রেডটা বাড়ছে এই জন্য এটাকে প্যান্ডেমিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বা দেখা যাচ্ছে মাংকি পক্স হলে মাংকি পক্সের ভাইরাসের এফেক্ট থেকে দূরের কথা এটা হচ্ছে নিউমোনিয়া হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় অন্যান্য চোখের অসুখ হচ্ছে কনজেকটিভাইটিস হচ্ছে অন্যান্য কিছু হচ্ছে ওগুলোর জন্য ফেটাল হয়ে যাচ্ছে বাট আবার আমাদেরকে এটা মাংকি পক্স থেকে সতর্ক থাকতে হবে আচ্ছা তো আমরা যদি মাংকি পক্স 
যদি বাংলাদেশে চলে আসে তাহলে কোন ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে অথবা ইমার্জেন্সিতে যেতে হবে এখন ডাক্তাররা যেটা বলে থাকেন যে কারো যদি অসুস্থ লাগে জ্বর আসে এবং তার যদি ফেভারিশ লাগে চিল ভাব আসে শরীরে যদি ব্যথা থাকে মাসেল এইক মাসেলে ব্যথা মাথায় ব্যথা শরীরে ব্যথা তারপরে যদি বডিতে র্যাশ দেখা যায় বেসিক্যালি সোর দেখা যায় র্যাশ দেখা যায় র্যাশ ডেভেলপ করে মানে ফসকা ফুসকুড়ি হয়ে যায় পানি এসে যায় এগুলো ডেঞ্জারাস এগুলো ডাক্তার সাথে সাথে দেখাতে হবে এবং তার সাথে লোকের মেলামেশা বা কন্ট্যাক্ট রেস্ট্রিক্টেড করতে হবে যাতে ইনফেক্টেড লোক থেকে বেশি লোকে না ছড়ায় আর এর পরেও যদি দেখা যায় যে ব্রিদিংয়ের ট্রাবল হচ্ছে চেস্ট পেন হচ্ছে স্টিফ নেক হয়ে যাচ্ছে মানুষ যদি কনফিউজড হয়ে যায় চিন্তা করতে না পারে কথায় জটিলতা দেখা যাচ্ছে যে ভালো মতো কথা বলতে পারছে না বুঝিয়ে বলতে পারছে না বা মুভমেন্টে মানে সমস্যা হচ্ছে হাঁটা চলায় সমস্যা হচ্ছে কনশাসলেস কনশাসনেস লুজ করছে বা সিজার হয়ে যাচ্ছে মানে মানে বডিতে খিচুড়ি হতে হতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে এই রকম কেস যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সাথে যদি জ্বর থাকে র্যাশ থাকে অবশ্যই ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে তো এগুলো যেগুলো বললাম এই সবই কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে লেটেস্ট যে বুলেটিন আছে সেটাতে বলা আছে আপনারা সেটা পড়ে দেখতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ডট অর্গে যদি যান আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন তো আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করলাম এটা একটা সচেতনতার ভিডিও যে আমরা কোভিডের সময় দেখেছি যে অনেক ধরনের কোভিড নিয়ে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল তারপর আস্তে আস্তে কোভিড প্রোটোকল আসার পরে মানুষ সচেতন হয়েছেন এবং প্যান্ডেমিকটা এখনও কিন্তু কোভিড শেষ হয়নি এর মধ্যে চলে আসলো মাঙ্কি পক্স তো মাঙ্কি পক্স নিয়ে যদি আমাদের অ্যাডভান্স সচেতন হল আমাদের ব্যবস্থাগুলো আমরা নেই আমরা যদি জানি যে মাঙ্কি পক্স কেন হয় কি করলে হয় এবং কি না করলে মাঙ্কি পক্স হবে না এবং ছড়াবে না তাহলে এটা সবার জন্যই ভালো হবে এবং এটাকে রিটেন করা যাবে আর এর মধ্যে আমি শিওর যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যে সমস্ত অ্যাডভান্সড ওয়ার্ল্ডে যে সমস্ত রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো আছে তারা অবশ্যই অতি শীঘ্রই শর্ট টাইমের মধ্যে তারাই মাঙ্কি পক্সেরও এটা যেহেতু ভাইরাসবাহী একটা রোগ এটার ট্রিটমেন্ট বের হয়ে যাবে এবং এটা তখন হয়তো চিকেন পক্সের মতো একটা কিউরেবল ডিজিজ হয়ে যাবে আপনারা জানেন যে এখন স্মল পক্স কিন্তু এই টিকার মাধ্যমে এটাকে অলমোস্ট নির্মূল করা হয়েছে এই স্মল পক্স একসময় ইউরোপে ডেভাস্টেটিং ইফেক্ট দেখেছিল তো আশা করা যায় যে মাঙ্কি পক্সের ডেভাস্টেশন হওয়ার আগে এটা প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে আর ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম সালামু আলাইকুম